protection to the zamindars or capitalists to acquire the properties now we are requiring the properties for the state for the good of the state for the benefitment betterment of the common people in order to maintain the national economy of the country now we are glad that the country has realized that we should not allow properties to be owned by either individuals or corporations but that all property should be at the disposal of the country as a whole we have been abolishing the zamindari system the solution of the problem lies in nationalizing or socializing the land the people of the locality must be the owners of the land idi sumarga jari 75 samvatsaralu munde rajyang sabalone oka sabbidu lavanetna amisam ee samskaranal disaga nenu gnyapakam chestunnanu sir ippudaina prabhutvam ante ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా కాలానుగుణంగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కష్టనష్టాలని వస్తున్నటువంటి అందుబాటులోకి వచ్చిన విజ్ఞానాన్ని మణుచుకుంటూ వారి జీవన ప్రమాణాలను పెంచే దిశగా మార్పులు చేసినటువంటి నాయకుడే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యంలో చిరకాలం ప్రజల గుండెల్లో ఉంటాడని ఎవరైనా చెప్తారు కానీ ఆ పని చాలా ప్రభుత్వాల్లో జరగడం లేదు ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించిన శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వారితో కలిసి పనిచేస్తున్న కేబినెట్ సభ్యులు కానీ ఈ సభలో అనేక చట్టాలను ఆమోదించిన సభ్యులు కానీ ఎప్పటికీ గర్వపడేటువంటి సంస్కరణలు ఈనాడు ఈ సభలో స్వాతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకొచ్చామని చెప్పడానికి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా ఒక వ్యక్తిగా ఒక పౌరుడిగా సంస్కరణలు అవసరమని గట్టిగా నమ్మినటువంటి వ్యక్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని హృదయపూర్వకంగా అభినంది సంస్కరణలు అంటే సంస్కరణలు తేవడానికి ముందు సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్రభుత్వానికి ఉన్న పరిధిలో ఉండేటువంటి పరిధిలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి సంస్కరణలు ఆలోచిస్తే సరిపోదు కదా సంస్కరణలకు చాలా పెద్ద ఎత్తున దాడి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు విమర్శలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు నిధుల అవసరం ఉంటుంది మంచి బ్యూరోక్రటిక్ టీం కావాలి సమర్థించేటువంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్ కావాలి ఇన్ని పరిస్థితుల్ని సృష్టించుకుంటే తప్ప సంస్కరణలు ఎప్పుడు చేయలేం ప్రధానికి విమర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది అవగాహన లేక అదొక పని కింద పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దీన్ని ఎదిరించి ఎప్పుడైనా పాలకుడు ఎప్పుడైతే చేస్తాడో అతని వల్ల సమాజానికి మేలు జరుగుద్ది సంస్కరణలు వస్తాయి సంస్కరణలు సమాజం పౌరుల తల జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి దశాబ్దాలుగా ఉన్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది అది ఈ కాలంలో జరిగిందని నేను చెప్పడానికి ఏమీ సంకుచించడం లేదు నేను ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ఎన్ని సంస్కరణలు జరిగినాయో ఇది నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది కూడా ఒక ప్రభుత్వ కాలంలో ఇవి నేను చెప్పినప్పుడు దానికి సంబంధించింది ఇది ఈ తర్వాత చెప్పొచ్చు కానీ సరే ఈ పేపర్ ముందు దొరికింది నేను చెప్పేసింది అధ్యక్ష మన దగ్గర అసైన్ చేసినటువంటి భూములు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి ఉంది ఈ దేశంలో భూమి ఎవరి దగ్గర ఉండేది కొద్దిమంది రాజులు జాగిరిదారులు జమీందారీలు ఇనామ్దారులు మొత్తం భూమి అంతా వెళ్ళవద్దు ఉండేది స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి భూమి అంతా మెజారిటీ ల్యాండ్ ఈ కొద్ది మంది దగ్గర ఉంది ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి ఆనాడు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్ణయాల వలన భూమి ప్రజలకు చేరవేసే కార్యక్రమాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు జరిగింది ఆ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో మన దగ్గర ఏమైంది భూమి ఇస్తే భూమి మళ్ళీ ఆనాడున్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో 
మళ్ళీ ఆ జమీందారుకో ఆ భూస్వామికో ఆ ధనవంతుడి వద్దకు చేరిపోయేటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు ఉంటాయి దానికి కారణం ఆనాడు సమాజంలో ఉండే ఆ చైతన్యం లేకపోవటం ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవటం ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు లేకపోవడం అన్ని అవసరాలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల మీద ఆధ ఆధారపడేటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఉండడం ఇవన్నిటి వలన మీరు భూమి చేసి బతికేయండి అంటే ఆ భూమి అక్కడ పెద్ద తీసుకుంటుంది ఎదురుబడి ఎదురుబడి నిలబడి దిక్కులైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి ఈనాడు దానికి భిన్నంగా పరిస్థితులు వచ్చాయి ఇంకా అది ఎలాగో తర్వాత చెప్తాను అయితే ఇదంతా కూడా ఈ ఇది ఇంకో రెండో వైపు చూస్తే వీళ్ళ వద్ద ఎందుకు భూమి ఉండకూడదు అని అంటే అదొక పెద్ద ఇది ఈ ఆబ్సెంటీ ఫార్మర్ అయినటువంటి జమీందార్ భూమి అంతా వినియోగంలోకి తేడు అతను ఎప్పుడు భూమి మీదకు పోడు ఏ కొద్ది మందో చేస్తారు వాళ్ళకేమి దక్కదు అంతా ఒక రకమైనటువంటి నిరుత్సాహకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆనాటి నుంచి స్లోగా దీన్ని ప్రజల వద్దకు భూమి తీసుకొచ్చి అందులో ఆ ఫిలాసఫీని పూర్తిగా వంట పట్టించుకొని ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వ అధినాయకుడు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఈ సంస్కరణలన్నీ ఆ ఫిలాసఫీలో భాగంగానే తీసుకురావడం జరిగిందని మీకు సందర్భం చేస్తుంది ఒక కవి ఏంటంటాడంటే అధ్యక్ష దెర్ ఈజ్ నో బెటర్ ఫెర్టిలైజర్ దెన్ ద ఫార్మర్స్ ఫుడ్ భూమిలో పాదం మోపినటువంటి రైతు పాదం కంటేను బలమైన ఫెర్టిలైజర్ ఏది లేదని ఒక కవి గమ్మత్తుకు చెప్పాడు కారణం ఏంటంటే ప్రతిరోజు రైతు అనేటువంటి వాడు భూమి మీదకి వెళ్తే తనది అనే భావన ఉంటే అతను తీసుకునే నిర్ణయాల వలన అది మంచి నిర్ణయాల వలన ఆ పంట ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అన్నటువంటిది అతని ఉద్దేశం ఈ గొప్ప భావన అటువంటి రైతుకి భూమి పరాయివాడిగా ఉంటే భూమి తనది పరాయివాడిగా భూమి ఉంటే మరి అతను ఎలా ఇది అవుతాడు చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అవుతాడు అయితే మారిన పరిస్థితులు మారిన పరిస్థితులు ఏంటి ఆ సెక్షన్స్ ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమాల వలన కార్యక్రమాల వలన తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్ వలన సమాజంలో వారిలో మార్పు వచ్చింది సమాజంలో కూడా అన్ని రకాలుగా వారు ఎదిగారు ఎదిగిన తర్వాత గ్రామంలో భూమిని బలవంతంగా లాక్కునే పరిస్థితులు నేడు లేవు లేనప్పుడు భూమిని ఇంకా వారి వద్ద వారికి చెందకుండా ఉంచడం చెందకండి అంటే కేవలం సర్వ హక్కులు ఇవ్వకుండా ఉంచడం అనేది తప్పు అన్నది ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రహించారు అది సభ్యులు చెప్పినట్లు సుధాకర్ చెప్పాడు చాలా బాగా చెప్పాడు పాదయాత్రలో ఈ అంశాన్ని ఆయన గ్రహించడం జరిగింది అందుకే పాలకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రజా జీవితాల్లో ఉండాలనుకున్నాడు ప్రజల మధ్యన పర్యటించినప్పుడు చాలా అంశాలు వస్తాయి నిజమైన అంశాలు వస్తాయి కేవలం మనం సభల్లో గదుల్లో కూర్చునే దానికంటే నిజంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తే ప్రజల్లో కనిపించిన అంశాలు పాలకులు గొప్పగా ఉపయోగపడతాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేలాది కిలోమీటర్లు నడిచేటువంటి ఆ సంవత్సరన్నర పాదయాత్ర ఇన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ సమాజం ఎలా ఉందన్న తెలుసుకోవడానికి దోహదం చేసిందని నేను కూడా నమ్ముతూ ఉన్నాను అందుకే ఇన్ని మంచి చట్టాలు మంచి నిర్ణయాలు ఎవరు కోరకుండా వచ్చినాయి ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఇంతకుముందు ఒక చిన్న నిర్ణయం జరిగితే పెద్ద యాజిటేషన్స్ జరగాలి పెద్ద యుద్ధం జరగాలి ఈనాడు ఎవరు కోరకుండానే ఎలా వచ్చాయి ఇన్ని సంస్కరణలు దీనికి ఒక నాయకుడు అధ్యయనం చేసినటువంటి ఆ అధ్యయనమే ఇన్ని సంస్కరణలు ఎవరు కోరకుండా వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ భూమి ఇప్పుడు మేము ఇందులో పెద్ద మార్పులు చేయలేదు ఒకనాడు వచ్చిన చట్టం ఏంటి భూమిని అమ్మొద్దు నువ్వు అమ్ముకోవడానికి లేదు ఎవరికి ఇవ్వడానికి లేదు వ్యవసాయం మాత్రమే చేయాలి అని చెప్పి చట్టం సరే అప్పుడు చట్టం అది తెచ్చారంటే నేను దాన్ని కూడా విమర్శించదలుచుకోలేదు ఆనాటి సమాజ పరిస్థితులు అన్నీ అయి ఉండొచ్చు భూమి ఇస్తే భూమి తీసుకుంటారని భయం ఆనాటి శాసనసభలో ఉన్న పెద్దలకు కలిగి ఆ చట్టాన్ని తెచ్చారు ఇప్పుడు అది లేదు ఆ పరిస్థితి పోయింది ఇలాంటి భూములు పొందినటువంటి వర్గాలు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారం వలన వారి స్థితి ఎడ్యుకేషన్లు కూడా బాగా పెరిగారు 
గ్రామాల్లో ఇట్లాంటి దౌర్జన్యాలను ఎదుర్కొనేటువంటి సిస్టమ్స్ పాలనలు అన్ని వచ్చాయి అందుకోసం ఇప్పుడు ఇంకా ప్రభుత్వం అది భూమి పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదన్నటువంటి నిర్ణయం కరెక్ట్గా సరైన సమయంలో మనం తీసుకున్నామని ఈ సందర్భం మన ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా నేను చూశాను నేను కర్ణాటక వెళ్ళాం తమిళనాడు వెళ్ళాం కేరళలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు చూసాం వారికంటే లిబరల్గా మనం తర్వాత తీసుకొచ్చిన చట్టం కనుక ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని మా రికమెండేషన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అతను అంగీకరించి ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ఆయన అంగీకరించారు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి భూమి చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే భూమి అంటే అమ్ముకోవడానికి హక్కులు ఇస్తున్నారు అవగాహన లేక అమ్ముకోవడానికి హక్కులు కాదు ఇది అలాగే భావించకూడదు దీన్ని సర్వ హక్కులు ఇస్తున్నాం ఒకప్పుడు పరిమితమైన హక్కు ఇచ్చాం ఆ భూమి పైన అతనికి ఏమి అధికారం ఉందో లేదో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో పెట్టేసాం భూమి నీది కాదా అంటే కాదనడానికి లేదు పట్టా ఇచ్చారు నీదేనా అంటే అది అమ్ముకోవడానికి లేదు ఇంకా ఎవరికి ఇవ్వడానికి లేదు ఎప్పుడు అవసరమైతే వినియోగించుకోవడానికి ఇంకొక పద్ధతులు వినియోగించుకోవడానికి ఇంకొక వృత్తి చేయడానికి అవకాశం లేదు అందుకోసం ఒక అయోమయం అయోమయం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఇన్సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు ఉంటుందో దాని మీద ఇతర పెట్టుబడి పడ్డానికి కూడా రాడు ఒక రైతు రెండు ఎకరాల భూమి ఉంది అతనిది కాదనే భావన ఉంటే అతను దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మరింత డెవలప్ చేసే పని కూడా చేయడు ఈనాడు తీసేస్తారు ఎవరు లాగేసుకుంటారు ఎప్పుడు లాగేసుకుంటారు అనేటువంటి భావన ఉంటుంది తర్వాత దేశంలో మీరు స్టడీ చేస్తే ఒకప్పుడు భూమి అనేది భుక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆహార గంటలు పండించుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఆనాడు పరిస్థితులు అదే ప్రభుత్వాలకు కూడా ఏమి ఆదాయాలు ఉండేవి కదా భూమి మీద శిస్తే ప్రభుత్వానికి ఆదాయాలు బ్రిటిషర్స్ ఉండే టైం ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రజలకు కూడా ఏంటంటే ఉపాధి కలిగించేది కేవలం భూమి భూమి తప్ప అందుకోసం భూమి ఇవ్వాలని అనుకున్నారు కానీ అది ఎలా పరిణమించిందంటే తర్వాత తర్వాత దేశంలో వచ్చినటువంటి సాంకేతిక విప్లవం రకరకాల ఇండస్ట్రియల్ ఇది అభివృద్ధి అనేక రకాల ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు చదువుకున్నటువంటి వారు ప్రపం నుంచి ప్రపంచం నుంచి తెచ్చుకుంటున్నటువంటి టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి వారు ఈవెన్ చిన్న చిన్న వర్గాల్లో కూడా ఇలాంటి వృత్తుల మీద జీవించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అధ్యక్ష అలాంటి వారికి ఈ భూమి ఉపయోగపెడితే తప్ప ఏంటి అధ్యక్ష అమ్ముకోవడం అన్నది ఒక కొంత మనకు బాధ కలిగించే అంశమైనా ఎప్పుడూ అదే భూమి మీద వ్యవసాయమే చేయాలని అంతకుంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఆ కుటుంబంలో ఒక అబ్బాయికి వస్తే ఆ ప్రయోజనం కోసం భూమిని ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వస్తే తప్ప ఏంటుంది ఇది ఆలోచించాలి కదా మనం అందుకోసం ఆ విధంగా తర్వాత బ్యాంకుల్లో కొంత కుదువు పెట్టి డబ్బు తెచ్చి ఇంకొక వృత్తిని చేసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అన్ని రకాల ప్రయోజనాలని ఈ సర్వ హక్కులు ఇవ్వడం వల్ల వస్తుంది అందుకోసం నేను ఈ ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున నేను కూడా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఈ హక్కులు పొందినటువంటి వాళ్ళు సర్వ హక్కులు పొందినటువంటి వాళ్ళు భూమి అమ్మమని కాదు ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చింది మీకు సోషల్గా ఒక స్టేటస్ని పెంచడానికి ఈ సవరణని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు అని మీరు భావించాలని మనం చేస్తాం స్టేటస్ అంటే ఏంటి సామాజిక హోదా అంటే ఏంటి ఎలా ఉంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు మీరు గ్రామంలో మీరు చూస్తే ఐదు ఎకరాల భూమి అసైన్మెంట్ ఇచ్చాము ఒక పర్టికులర్ కుటుంబానికి అతను ఎలా చూస్తుంటే సమాజం ఈ భూమి వాడిది కాదు వాడు అమ్ముకోవడానికి లేదు వాడు తాకట్టు పడ్డానికి లేదు వాడు ఇంకో దీనికి మార్చుకోవడానికి లేదు ఇతరులకు లీజ్కి ఇవ్వడానికి లేదు అనే భావన ఉన్నప్పుడు అతని సామాజిక స్థితి ఒకలాగా ఉంటుంది లేదు ఐదు ఎకరాల భూమి ఖరీదు ఇతను ఒక రెండు కోట్ల ఖరీదు భూమి ఉంది ఇతను ఏ అవసరాన్ని అయినా ఎదుర్కోగలడు ఏ అవసరాన్ని అయినా తీర్చుకోగలడు అనేటువంటి స్టేటస్ డిఫరెంట్ ఇవేళ ఇన్ని లక్షల మందికి ఒక పదిహేను లక్షల కుటుంబాలకి ఒక్కసారి నిర్ణయం ద్వారా వారి సామాజిక స్థితి ఈ సమాజంలో మారిందని ఈ సందర్భం నేను మనం చేస్తాను ఇది ఎవరు గమనించరు ఇది మామూలుగా చెప్తే తప్ప తెలియదు కానీ బట్ చూడమనండి ఈ ఈ హక్కు పొందిన తర్వాత ఈ హక్కు పొందినటువంటి రైతు ఆ సమాజంలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఆ వాడికేం రా రెండు లక్షల రూపాయలు ఆస్తుంది ఈ మాట పూర్వం అనే అవకాశం లేదే ఈ చట్టం ఆ ఓదానిస్తుంది చిన్న విషయం కాదు ఇది సవరణ అయితే చిన్నదే పిఓటీ యాక్ట్లో జస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలైనబుల్ రైట్స్ ఇస్తున్నామన్న ఒకే ఒక సవరణ అది కానీ 
అది ఒక విప్లవానికి దారి తీసేటువంటి సవరణని ఈ సందర్భంగా మేము దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాల భూమి ఇవాళ ఒకేసారి ఈ రాష్ట్రంలోకి ఎలిజిబుల్ రైట్స్ రాబోతున్నాయి కొద్ది కాలంలో దీని చైన్ ఎలా ఉంది చూస్తే మీకు భూమి ఎప్పుడు టైటిల్ ఫ్రీ అయ్యి ఉండి అన్ని రకాల ఎలిజిబుల్ రైట్స్ ఉండి క్లారిటీ ఉండు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంటు ఎంప్లాయ్మెంటు వస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంటు రకరకాల ప్రయోజనాలకి ఉపయోగపడుతుంది రెవెన్యూస్ ఇండైరెక్ట్గా ప్రభుత్వాలకి సమకూరుతాయి అందుకోసం భూమి అనేది వినియోగంలో సరిగా పెట్టలేకపోతే అది సరైనటువంటి పాలన కాదు భూమిని సరైన వినియోగంలో పెట్టగలరు భూమి అనేది ప్రధానమైన వనరు కదా ఇప్పుడు అన్నిటికీ భూమి ప్రధానమైంది భూమిని వినియోగించడంలో ఏ పాలకులైతే ఏ ప్రభుత్వం అయితే సరిగా ఆలోచించగలుస్తుందో ఆ ప్రయోజనాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రజలకు సంక్రమిస్తాయి ఇది సింపుల్గా విమర్శించడానికి ఇవి చేస్తుండ్రు అది ఇచ్చేస్తుండ్రు అనే మాట్లాడే వాళ్ళకి అర్థం కాక ఇలాంటి ఫిలాసఫీని వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేక కొంతమంది తెలియక కొంతమంది విమర్శిస్తారు తప్ప ఇది ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని దేశాలు ఒకే ఒకటి చెప్తాయి మీకున్నటువంటి భూమిని లిటిగేషన్ ఫ్రీ వినియోగంలో జాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తే ఆ రాజ్యం తాలూకా జీడిపిని టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దన్నటువంటి స్టడీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాక్సెప్ట్ చేసినారని ఈ సందర్భంలో నేను మనం చేస్తాను ల్యాండ్ అనేది లాక్ అయిపోకూడదు ల్యాండ్ అనేది ఏదే ఏ వినియోగంకి రానివ్వకుండా ఆంక్షలు ప్రభుత్వాలు పెట్టకూడదు దానివల్ల చెడు పరిణామాలు లేవన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చేయడమే కరెక్ట్ అయినటువంటి నిర్ణయం ఇది ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజానీకానికి అందరికీ ముఖ్యంగా ఈ అసైన్ అసైన్మెంట్ పీఓటీని సవరణ ద్వారా తెచ్చినటువంటి సవరణ వల్ల ప్రయోజనం పొందిన వాళ్ళందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసిందంటే సరి అయిన కారణానికి దీన్ని ఉపయోగించండి మీకు సర్వ హక్కులు ఇవేళ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చింది దీన్ని సరైన దిశలో మీరు వాడిని అమ్మడానికి కోసమని అనే భావన గుర్రంచి తీసేయండి అమ్మడానికి అనేది రకరకాల వాళ్ళు చెప్తున్నారు అదే అది చాలా తెలివి తక్కువ మాట సర్వ హక్కులు ఇచ్చినాం ఎప్పుడైనా ఉపయోగించవచ్చు నీ సమాజం స్థితి మారింది నువ్వు చౌగమ్మేసిన అవసరం కూడా లేదు ప్రైవేట్ భూమితో సరిసమానమైన హక్కులు నీకు లభించినాయి చాలా ప్రొటెక్షన్స్ అందులో పెట్టాం ఎక్కడైనా భూమి ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందినటువంటిది ఉండి ఉంటే దానిగాను పక్కనే ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్ ఏవైనా కూడా దాని కాస్ట్ని డిఫరెంట్గా మేము ఇండికేట్ చేసాం అలాంటి మొత్తాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైనా అవసరార్థం నువ్వు అమ్మితే ఆ రేట్ని కూడా చెల్లించాల్సినటువంటి నిబంధన కూడా దాంట్లో పెట్టాం ఇవన్నీ కొద్దిగా స్టడీ చేసుకుని జాగ్రత్తగా మీరు దీన్ని వినియోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను ఎస్ఐన్ ల్యాండ్స్లో అధ్యక్ష ఎస్ఐన్ ల్యాండ్స్లో నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఒక పద్ధతిని తీసుకొచ్చాం మెంబర్సు కొద్దిగా మీకు మీ మీ ప్రాంతాల్లో చాలామంది మీకు అడుగుతారు ముందు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటి మనం అతను కల్టివేషన్లో ఉండి ఇరవై సంవత్సరాలు దాటితే ఆ జాబితాని ప్రతి ఒక్కడూ తాలూకా ఆఫీస్కి పోయి ఎన్ఓసీ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అప్రోచ్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పండి రాష్ట్ర ప్రజానికి కూడా నీ వేదిక ద్వారా చెప్తున్నా మీరు ఎవరి చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ప్రభుత్వం అసైన్ చేసినటువంటి భూమి గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా నువ్వే ఉండుంటే ఈవెంట్కి కూడా ఉండుంటే ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతాయి ఒక జాబితా ఒకే ఒక జాబితా ఎప్రూవ్ అధికారులు ఎప్రూవ్ చేసి మీకు సబ్రిస్టర్ కార్యాలయంకి పంపిస్తారు ఆనాటి నుంచి అది ఫ్రీ హోల్డ్ అయిపోతుంది ఎవరు వద్దకు పోయి ఎన్ఓసీ పర్మిషన్స్ నువ్వు అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఇది మీకు ఇబ్బంది లేక ఉండడానికే ఈ ఏర్పాటు చేస్తాం సేమ్ టైం అబ్జెక్షనబుల్ ల్యాండ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి పొరపాటున కొన్నిసార్లు అవి అసైన్మెంట్ జరిగింది జరిగినటువంటివి కోర్టుల్లో తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో కొన్ని రకాల జడ్జిమెంట్లు వచ్చినాయి అలాగే ప్రజావసరాల కోసం ఉన్నటువంటివి కమ్యూనల్ ఫోరం పోక్స్ లాంటివి కొన్ని తెలియక చేసినటువంటి సందర్భంలో అలాంటి అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నవన్నీ ఆగిపోతాయి దానికోసం మీరు ఎవరు ఒత్తిడి చేయొద్దని మనవి చేస్తున్నారు ఈ చట్టంలో ఒకే ఒక సెక్షన్ ప్రధానమైంది అది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత హక్కు పొందినటువంటి వ్యక్తి కానీ అతను వారసులు కానీ వారు కూడా చేసుకోవచ్చు అందుకోసం వాళ్ళు దీన్ని వినియోగించుకొని మనవి చేస్తున్నారు రెండోది ఇదే చట్టంలో పూర్వం ఇళ్ళ స్థలాలకి ఒక రకమైన ఆటంకం ఉండేది 
ఆ ఆటంకం కూడా ఇప్పుడు ఈ చట్టంలో ఎత్తేసాం ఎత్తేసి ఈ రైట్ కూడా ఇచ్చాం ఇది పది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఇల్లు సైట్ పొందినటువంటి హౌస్ సైట్ పొందినటువంటి కుటుంబం పది సంవత్సరాల తర్వాత అవసరమైతే అందుకోవచ్చు కానీ మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఎప్పుడో తండ్రికి తాతకి పట్టా ఇచ్చారు ఆ కుటుంబం అలాగే ఉండాలని లేదు కదా ఆ కుటుంబం తర్వాత చదువుకొని వచ్చినటువంటి దేశంలో వచ్చిన ఫెసిలిటీస్ రాష్ట్రంలో వచ్చిన ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళ తర్వాత ఒక పెద్ద ఉద్యోగి అయినాడు లేకపోతే ఇంకొక అవసరం కోసం ఒక వృత్తి మార్చుకుని ఇంకొక పట్టణంలో స్థిరపడి పెద్దవాళ్ళు అలా చాలామంది కనిపిస్తారు మీరు అందుచేత వాళ్ళు ఆ భూమి వాళ్ళే చేయాలి ఇంకోటి చేయకూడదు అని ఆయన పెడితే అది మనం అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది మారుతున్న సమాజంలో ప్రభుత్వాలు కల్పించినటువంటి సౌకర్యాలు అందుకుని అనేక కుటుంబాలు తాగ స్థాయి మారిపోతుంటుంది స్టేటస్ మారిపోతుంటుంది అవన్నీ ఇప్పుడు దీంట్లో అడ్రస్ చేయడం జరిగిందని మీకు మనం వచ్చేస్తాం చాలా విశాలమైన ప్రయోజనం సమాజంలో ఒక విప్లవానికి దారి తీసేటువంటి నిర్ణయం చిన్న విషయం కాదు సింపుల్గా ఇదే కానీ ఒక చిన్న సవరణే కానీ ఇది కొన్ని లక్షల ఎకరాలు కొన్ని లక్షల కుటుంబాలు ఏ ఒక్క కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనం కలిగేది ఎక్కడ మీకు కనిపించదు చాలా మార్పులు దీంట్లో వస్తాయని ఈ సందర్భంలో చేస్తున్నాను ఈ నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ధైర్యంగా చాలామంది భయపెట్టారు మాకు కమిటీకి కూడా భయపెట్టారు అమ్మేస్తారు కదా అది కాల ఇది కాల అమ్మేస్తాను గుర్తిస్తాను అంటారు కదా అని అన్నారు కానీ చెల్లించకుండా అతనికి పూర్తిగా దీని పట్టిన అవగాహన ఉంది కనుక గట్టిగా నిలబడి ఇది చనిపిచ్చి చూడండి ఇప్పుడు సమాజం ఎక్కడ ఒక విమర్శ లేదు ఒక్క మాట అన్ని పక్కల హర్షం తప్ప ఎక్కడ విమర్శ లేదు దీనికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇది ప్రయోజనం ఈ ప్రజలకు ఇచ్చిందని మీకు ఈ సందర్భం మనం చేస్తుంది ఈ సంస్కరణలు అని అంటే అసలు ఈ సంస్కరణలది ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ చూస్తే భూమికి సంబంధించి భూమి యాజమాన్యానికి సంబంధించి ఆ వినియోగదారులకు సంబంధించి ఇది ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన కాలం అనే చెప్పాలి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు అయింది కానీ చాలా అంశాలను తీసుకొచ్చాం ఒకప్పుడు చాలా విషయాలు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈనాడు వచ్చిన సంస్కరణలు విసిగిపోయి కొంతమంది ఈ రాష్ట్రంలో ఇవి మరి చేరలే ఇవి ఎవరు పట్టించుకోరులే అనేటువంటి ఒక నిస్పృహకు వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అందరికీ ఎంతసేపు ఎన్నికల్లోనే ఏం డబ్బులు పెట్టేస్తే ఏం అవుట్ లెక్క పెట్టేస్తే అనే ఆలోచనే తప్ప సమాజంలో ఉండేటువంటి ఇలాంటి వర్గాలు కుమిలిపోతున్నటువంటి అంశాలను పట్టించుకున్నవో లేరు గొప్పగా సంక్షేమం చూస్తున్నాం అనుకున్న ప్రభుత్వాలు కూడా ఇట్లాంటి దేంట్లని టచ్ అయ్యలేకపోయినాయి ఇప్పుడు నేను చాలా కాలంగా ప్రభుత్వాల్లో పనిచేస్తున్నాను పని చేశాను చేయలేదు ఈసారి చాలా అంశాలు చాలా అంశాలను అడ్రస్ చేశాం చుక్కల భూములు ఇది ఒక సంస్కరణ చుక్కల భూములు కథ ఏంటంటే అధ్యక్ష ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు ఒక సర్వే జరిగింది సర్వే జరిగితే ఆ సర్వే జరిగినప్పుడు చాలామంది తెలియక ఇన్నోసెంట్గా సర్వే జరిగినప్పుడు చూపించాలన్నది బ్రిటిషర్స్ టైం చూపించి అటు భూమి నమోదు చేయించాలన్నది లేదు కొంతమందికి ఇంకొంతమందికి ప్రభుత్వం ఆధారపడేది కూడా భూమి మీద శిస్తుతో కనుక ఆనాడు ప్రభుత్వాలు కేవలం భూమి శిస్తు మీద ఆధారపడినటువంటి రెవెన్యూ మీద ఆధారపడి నడిచినటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి ఆ భూమి మీద నా పేరును రాయించుకుంటే శిస్తు కట్టాల్సి వస్తుందేమో నేనెందుకు రాయించుకోవాలని రాయించుకోకుండా తప్పించుకుని తిరిగినటువంటి వాళ్ళు సర్వే చేసిన టీంకి ఇది ఎవరిదో తెలియక చుక్కలు పెట్టి వదిలేస్తారు ఈ రకరకాల కారణాలు అటు భూమి చేస్తే పండించిన గింజలు ప్రభుత్వాలు పట్టుకెళ్ళిపోతాయి కనుక ఆ భూమి నాదేని పెంచుకోకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు అప్పటి నుంచి వాళ్ళే సాగు చేస్తున్నారు వాళ్ళే ఉన్నారు ఆ ఇన్నోసెన్స్ వలన తెలియకపోవడం వలన ఆనాడు ఉన్న విధానాల వలన అలా కొనసాగినాయి ఇది ఎప్పుడు అధ్యక్షులు ఇవేళకి అప్పుడు తీసుకుంటే వంద సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు భూమి మీద ఉన్నటువంటి రైతు ఈవేళకి ఆ భూమి నాదని రాలే మన ప్రభుత్వం వచ్చి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ఎవరు దీన్ని పూర్తిగా పరిష్కారం చేసేటువంటి దిశగా అడుగులు ఎప్పుడు వేయలేదు ఫస్ట్ టైం ఈవేళ చేస్తే దగ్గర దగ్గర రెండు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలు ఫోకస్ ఒక పెన్స్ట్రక్ తోటి అయిపోయినాయి ఇవేళ భూమి మీద వేసిస్తే వాడు కట్టక్కర్లేదు ఆ భూమి సాగుంటే వాడికి రైతు భరోసా వస్తుంది వాడి హోదా పెరుగుతుంది 
ఆ భూమిని తాకట్టు పెడితే బ్యాంకుల నుంచి లోన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇతరత్ర అవసరాలుగా భూమి వినియోగించుకునే అవకాశం వచ్చింది అంటే ఎంత పెద్ద సంస్కరణ ఎంత మేజర్ డిసిషన్ అధ్యక్ష నేను దానికి ముందు ఎట్ట వెళ్తే ఈ నిర్ణయం ఈ మాత్రం నిర్ణయం ఎవరు చేయలేదే ఇంతకాలంగా పొందినటువంటి వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తున్నాను వంద సంవత్సరాలైంది ఈ సమస్య ఎప్పుడు మనసు పెట్టి ఏ ఒక్కరూ దీని మీద పని చేయలే ఈవేళ దీనికి పరిష్కారం దొరికింది చాలా పెద్ద ఎత్తున మెరక ప్రాంతాల్లోనే ఇది ఎక్కువగా ఉంది బహుశా ఆనాడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అవి నమోదు చేయించుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడినటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి తర్వాత మన ప్రభుత్వం వచ్చి ఉంది ఎవరు అడిగినా ఇది పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు అందుకోసం విసిగిపోయి వదిలేశారు ఇంకా మరి ప్రజాప్రభుత్వాలకి చెప్పినా ప్రయోజనం లేదన్నంత విసుగు వచ్చింది ఈవేళ అది పరిష్కారం అయింది చిన్న విషయం కాదు ఇది అనాధీన భూములు ఇవేంటి కొన్ని ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకమైన పేరుతో ఇది ప్రభుత్వ భూములే సాగులు ఉంటారు సంవత్సరాలు కలిపి నడుస్తుంటుంది అయిపోయినా అది అలా ప్రభుత్వ భూమిగానే కొనసాగుతుంది ఈ భూములు ఈవేళ మేము రెగ్యులరైజ్ చేసాం నేను చెప్పాను ఫిలాసఫీ అండి ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉండేటువంటి భూమి ప్రభుత్వ భూమి మ్యాక్సిమం భూమిని అయోమయంలో ఉండేటువంటి భూమిని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజల వద్దకు చేర్చాలి అన్నటువంటి ఫిలాసఫీ దీంట్లో దాగింది ఆనాడు ఎవరైతే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఒకసారి చెప్పారు ఆ మాట ఆ మాట ఇండైరెక్ట్గా ఈనాడు ఇన్ని సంవత్సరాల తరుత వచ్చినటువంటి ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆ ఫిలాసఫీని పూర్తిగా అమలు చేస్తుందని ఈనాడు మీకు చెప్పగలం ఇవన్నీ సంస్కరణలను భాగమే ఇంతకుముందు ఇసుకోరు చేసి చేసి మరి ఎవరు ప్రభుత్వాలకి ప్రతినిధులకి చెప్పడం కూడా మానేశారు ఒక్కొక్క శాసనసభ్యుడు ఒక్కొక్కరు చెప్తే అయ్యే పనులు కూడా కాదు ఒక ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అందుకోసం ఈ అనాధీన భూములన్నీ ఈనాడు అయిపోయినాయి అలాగే లంక భూములు లంకలని అక్కడక్కడ నదుల మధ్యన ఇతరతర ప్రాంతాల్లో కృష్ణా జిల్లాలోనూ మరికొన్ని జిల్లాలోనూ కొద్ది కొద్దిగా ఉన్నాయి ఎంత ఆవేదన వాళ్ళది నేను ఆ సభకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి వెళ్ళాను ఎంత ఆనందమో మరి చెప్పకండి వాళ్ళకి ఒక ఇంట్లో చిన్న కార్యక్రమం జరిగితే కూతురు కూర్చున్న ముక్క అందులో నిద్దామంటే అడివడానికి లేదు ఒక అల్లుడికి గౌరవిద్దామంటే లేదు అవసరానికి అమ్ముదామంటే లేదు ఆ అయోమయ పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ లంక భూములన్నీ కూడా వారికి పూర్తిగా హక్కులు కల్పించేటువంటి పని చేశారు అలాగనే దళిత ఓడలకు శ్మశాన వాటికలు పెద్ద ఎత్తున డబ్బు పెడతారు అందరూ ఆ గ్రామంలోకి వెళ్తే శ్మశానం సరైంది ఉండదు పర్టికులర్గా ఇలాంటి బలహీనుడు శ్మశాన వాటికలు ఇప్పుడు నేరుగా ప్రభుత్వమే కేటాయించడము కొని పెట్టడము ఏదో ఒకటి చేసి ఒక మంచి శ్మశాన వాటి క్రియేట్ చేయాలన్నటువంటి నిర్ణయం ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది ఇక ఎస్ఐన్ చేసే కార్యక్రమం రాజశేఖరెడ్డి గారి హయాంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కొంత జరిగింది అధ్యక్ష ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో దగ్గర దగ్గర ఏడు లక్షల ఎకరాల భూమి అసైన్మెంట్ జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడక్కడ మిగిలినటువంటి అసైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న భూమి మళ్ళీ పంచిపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయంలో భాగంగానే అసైన్మెంట్ కమిటీలు కూడా వేశాము ప్రతి జిల్లాకి ఆ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడు జాయింట్ కలెక్టర్ కన్వీనర్గా ఉంటాడు సాగులో ఉండి అర్హమైనటువంటి భూములు ఏ ఉంటే గుర్తించి మళ్ళీ ఈ నాలుగు పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అవన్నీ రెడీ చేసాం ఎక్కడో ఒక దగ్గర సభ చేసి ఆ సభలో ఇవ్వాలని డిపార్ట్మెంట్ ఆలోచన చేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి డేట్ టెంటేటివ్గా చెప్పారు సభ్యులందరూ చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు 
అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన రేట్కి అతి త్వరలోనే వారు ఇచ్చిన రేట్లో అది పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం బేదవాళ్ళందరికీ మళ్ళీ చేసే కార్యక్రమం ఈనాడు ఇవ్వడం జరుగుద్దని మీకు మనవి చేస్తుంది ఇది చాలా కాలం అసైన్మెంట్ అనేదే ఎక్కడ లేదు ఈనాడు మళ్ళీ అది స్టార్ట్ చేసాం ఇక అవుట్ సైడ్స్ ఇది ఒక గొప్ప విషయం అధ్యక్ష ఇది దేని దానికి చూస్తే అదే ఒక రికార్డ్ ఈ ప్రభుత్వంలో అవుట్ సైడ్స్ మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు నేను సభలో చెప్పాను అప్పుడు ఆనాడు సభ్యుడిగా ఉన్నాను నేను ఆనాడు కూడా చెప్పాను బడ్జెట్లో ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పెడితే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ బడ్జెట్లోనే హౌస్ సైడ్స్ కొనడానికి పెట్టారని కానీ ఆ బడ్జెట్ దాటి ఖర్చు పెట్టారు దాని మీద ఇవేళ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ముప్పై ఒక్క లక్షల మందికి హౌస్ సైడ్స్ ఇచ్చారు ఇల్లు కలిగి ఉన్నోడికి మనకి ఆ ఆవేదన తెలియదు అధ్యక్ష ఇల్లు కలిగి ఉన్న ఎవరికి కూడా ఇల్లు లేని ఆవేదన తెలియదు ఒక ఇల్లు లేని నిరుపేద ఏమంటే ఏం భావిస్తాడంటే ఏ మా తాతనాడు ఇల్లు లేదు నా ముత్తాతనాడు ఇల్లు లేదు పోనీ మా తండ్రి నాడు ఇల్లు లేదు ఈనాడు నాకు కూడా ఇల్లు లేదు నా కొడుకు మళ్ళీ అంది వచ్చాడు వాడికి పెళ్లి చేస్తే వాడికి ఇల్లు లేదు ఎవరు పంచనం పడుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మాకు భూములు వద్దు కార్లు వద్దు బంగారం వద్దు ఉద్యోగాలు వద్దు ఉద్దంత రక్తాన్ని చెమటగా చిందించి పనిచేసి వస్తామే మాదంటూ కుటుంబ సభ్యులు అందరం కలిసి ఒక చోట గెంజి దాగి పడుకున్నామన్న తృప్తి జీవితానికి ఉంటే ఎంత బాగుందని కలలగనేటువంటి వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈ విషయం గడిచిన ప్రభుత్వాలకి అంత సీరియస్గా తీసుకున్న సందర్భం లేదు ఇవేళ పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి భూమి కొన్నాం గడిచిన ప్రభుత్వాలు ఇస్తే ఇచ్చినాయి ఎంత కొద్ద గొప్ప ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే ఇవ్వడం కాకపోతే లేదు ఏస్ట ఒక్క సంవత్సర కాలంలో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల ధనం బడ్జెట్ నుండి కేటాయించి భూములు కొని లేఅవుట్లు వేసి ఈవేళ లేఅవుట్లు ఇలా భూమి కొన్నప్పుడు కొంతమంది తెలియక విమర్శించి ఆ ఇవన్నీ అయ్యేవే చచ్చేవే ఈవేళ పూర్వపు ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ లేఅవుట్లు చూసి తయారవుతున్నటువంటి ఆ గ్రామాలను చూసినప్పుడు అయ్యో నేను అందులోకి వెళ్ళిపోతే బాగుండండి పాత ఊరు కంటే ఆ కొత్తదే చాలా బాగుంది అన్నటువంటి భావన ఈ కొద్ది కాలంలో వచ్చింది ఇదేదో ఒక పదిహేను సంవత్సరాల పాలన ఒక రెండు దశాబ్దాల పాలన కాదు కదా నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు కరోనా ఎవరు బయటకు వెళ్ళలేని స్థితి ఏ పని చేయలేని స్థితి ఇవాళ ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పు చూడండి ఇది ఎవరో ప్రశంసించుకుంటే ఎలా ఉండగలరు ఈర్ష్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్ప రాజకీయ కారణాలతో తప్ప దీని వెనుక జరిగినటువంటి ఆ భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు ఎవడైనా ప్రశంసించుకుంటూ ఉండగలరా మేము ఉంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నామని మేము పొగిడేస్తాం అనుకుంటారు పొగిడే కాదు చెప్పండి ఇంకొక ప్రభుత్వం ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున హౌస్ సైడ్స్కి ఇంత పెద్ద ఎత్తున బడ్జెట్ నుంచి డబ్బు పెట్టిన ప్రభుత్వం ఉందా పంపిణీ చేసే ప్రభుత్వం ఏది నేను నేను చెప్పింది కేవలం భూమి కొనడానికి పెట్టిన డబ్బు ఆ కాలనీ డెవలప్ చేయడానికి వారి మళ్ళీ ఇల్లు కట్టడానికి అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి జరుగుతుంది ఇప్పుడు అంటే ఏంటి తన జీవితంలో నాలుగు తరాల్లో ఒక ఇల్లు కనీసం ఉంటే చాలు అనుకునే భేదవాడి కోరిక గడిచిన వంద సంవత్సరాలుగా తీరినటువంటి కోరిక ఈనాడు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో తీరిందన్నది రాష్ట్ర ప్రజలు అంగీకరించాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను ఇది కేవలం ఈ సభకు చెప్పినటువంటి జవాబు కాదు అధ్యక్ష చాలామంది దీని వెనక ఉన్న కష్టం తెలియదు అంత డబ్బు బడ్జెట్ నుండి కేటాయించడం అంత పెద్ద ఎత్తున మిషనరీ ఉపయోగించి సేకరించడం వాళ్ళందరినీ భూమి కోల్పోయిన భూమి కొన్నటువంటి రైతుల్ని ఒప్పించడం ఎంత మిషనరీ ఎంత యాక్టివిటీ జరిగితే తప్ప ఇది సాధ్యం అవుతాయి ఎంత స్థిరమైన అభిప్రాయాలు కలిగితే సాధ్యం అవుతాయి నేను గడిచిన నలభై సంవత్సరాలుగా ప్రజా జీవితం ఉన్నాను ఒక కాన్స్టెన్సీలో ఒక జిల్లాలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఇన్ని రకాల ఎత్తులు వేస్తే తప్ప కాదు అలాగే ఒక ప్రభుత్వంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం ఒక నాలుగు సంవత్సరాల్లో అందుకు అందరికీ గౌరవం ఉంది గౌ గౌరవం ఉంది గర్వంగా ఉంది మా డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన టాప్ బ్యూరోక్రాట్స్ నుంచి కింద వరకు అందరికి కూడా ఎంత కొంత కష్టపడినా కష్టమైన టాస్క్ అయినా 
మేము అందరం చేసాము చేయగలిసాము అన్నటువంటి తృప్తి వాళ్ళకు కూడా ఉంది నేను చూశాను ఇంత పెద్ద బాధ్యత పెట్టేశారన్న చిన్న ఒకేసారి ఇంత పెద్ద టాస్క్ ఇస్తే అందరు మిషనరీ గేరప్ కాదేమో అని భయపడినటువంటి వాళ్ళు కూడా చేసిన తర్వాత మేము ఇంత చేయగలిసాము అన్నటువంటి సంతృ సంతృప్తిగా నేను చూశాను ఇలాంటి దేని గతి తీసుకోండి అలాగే ఇళ్ళ స్థలాలు రెగ్యులరైజేషన్ అని తోటి పెట్టాను కొన్ని ఏదో ఒక టైంలో ఒక పరిష్కారం తీసుకోవాలి మన దగ్గర ఏమైంది ఇంటికి అప్పిస్తే అప్పు అనేది కట్టడం అనేది లేకుండా పోయింది వారి స్థితులు బాగులేక కొత్త ప్రభుత్వాలు కన్సిడర్ చేస్తాం అలాంటప్పుడు ఎంత కొంత కట్టి దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేయడం అన్నది ఏం చేస్తే దగ్గర దగ్గర ఆరు ఏడు లక్షల వరకు పూర్తయింది ఇంకా దాన్ని స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రేపమప్పు చేస్తాం నేను చెప్పే మొదటిది ఏంటంటే టైటిల్ అన్ని చోట్ల టైటిల్ని ఫ్రీగా తీసుకొస్తే రాష్ట్రంలో దాని అడ్వాంటేజ్ ఇండైరెక్ట్గా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ప్రభుత్వానికి కూడా ఉంటుంది అచ్చేత అవన్నీ ఇందులోని భాగమే ఈ సంస్కరణలోని భాగమే ఒక నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో వచ్చినవి ఇక ప్రధానమైంది మీరు చూస్తే చట్టాలు కొన్ని చట్టాలు బ్రహ్మాండమైన చట్టాలని ఈ కాలంలో తేవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇది ఒకటి సర్వే సభ్యుల సర్వే గురించి చెప్పారు సర్వే ఎప్పుడు జరిగింది అధ్యక్ష ఇది ఎప్పుడు మన బ్రిటిషర్స్ కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో సర్వే జరిగింది దాని తర్వాత మరెవరూ దాన్ని పట్టించుకోలే కారణం ఏంటి చెప్పినా సర్వే చేస్తే ఏమొస్తే ఓట్లు వస్తే అని భావించినాడే కానీ సర్వే జరగకపోతే గ్రామాల్లో అశాంతి అన్నదమ్ముల మధ్య తగు గ్రామాల మధ్య తగు మండలాల మధ్య తగు దశాబ్దాల తరబడి విరోధం కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఈనాడు సివిల్ వాజ్యాలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేసులు కోర్టుల్లో నలిగిపోతూ జస్ట్ బోర్డర్ కోసం ఆ ఐదు సెంట్లు భూమి కోసం ఐదు వందల ఎకరాలు పాడెట్టుకున్నటువంటి కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి అశాంతి ఒక మొహం ఒకటి చూడక అన్నదములే మొహాలు చూసుకోక ఒక తల్లి కడుపును పుట్టినట్టు ఉంటారు కూడా ఇవేళ గ్రామాల్లో ఉండే అశాంతికి ఒక ప్రధానమైన కారణం క్లియర్ టైటిల్ క్లియర్ బౌండరీస్ సరైనటువంటి ఇది లేకే ఆ ఒక్క ప్రయోజనమేనా నేను చెప్పాను ఇందాకనే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఈ రాష్ట్రానికి రావాలంటే టైటిల్ క్లియర్గా ఉండాలి ఒక ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలంటే టైటిల్ గురించి బె బెదిరిపోతుంటే భయపడిపోతుంటే ఎప్పుడు ఎవరు క్లెయిమ్ చేస్తాడో తెలియని పరిస్థితి ఉంటే ఇవన్నిటికీ అడ్రస్ చేయాలన్నటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన దానికి సరైనటువంటి బ్యూరోక్రాటిక్ టీమ్ని మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చారు ఫుల్ టైం వాళ్ళందరూ చేస్తున్నది ఇన్ని సంస్కరణలు సాధ్యమైనాయని మీకు ఈ సందర్భం మనం చేస్తుంది అభినందించవలసిన అవసరం ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో ఇన్ని రావు ఈ మీరు ఇది చూస్తే దేశానికే మన సర్వే ఆదర్శంగా రేపు నిలవబోతుందని మీకు మనం చేస్తుంది చాలా మంచి అచీవ్మెంట్ ఉంది సర్వే అంటే మొదట్లో కొద్దిమంది తెలుసో తెలియక రోజు వ్యతిరేకంగా రాసినటువంటి వాళ్ళు ఏం రాశారంటే ఇది భూమి లాక్ కోవడానికి అన్నట్టు చెప్పారు కొంతమంది ఏ అంతమంది చేశారు ఇది అయ్యేదే చచ్చేదే అని అన్నారు డబ్బు తగులు పెట్టే పని అన్నారు కానీ ఈవేళ మనం అనుసరించినటువంటి టెక్నాలజీ మనం చేసినటువంటి పద్ధతి దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కూడా చివరికి మన సిస్టమ్ని ఇతర రాష్ట్రాలని అనుసరించమని చెప్పేటువంటి స్థితికి ఇవేళ ఎదిగింది ఇక్కడ జరిగినటువంటి కృషి మన అధికారుల తాలూకు ప్రయత్నం తప్పనిసరి అభినందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భం మనం చేస్తున్నాం సర్వే ఇంకా జరగదు అనేటువంటి భ్రమ లేదు పదిహేడు వేల రెవెన్యూ గ్రామాలు కలిగినటువంటి రాష్ట్రంలో నాలుగు వేల గ్రామాలు పూర్తయినాయి ప్రతి మూడు నాలుగు నెలలకు రెండేస రెండేస వేల రెవెన్యూ గ్రామాలు పూర్తయిపోతున్నాయి పూర్తయిపోయినప్పుడు ఉపయోగించినటువంటి టెక్నాలజీ అంతా నేను పోను అది ఇప్పుడు పెద్దగా మనకి ఆ టెక్నాలజీ గురించి నాలెడ్జ్లు తప్ప అర్థం కాదు కానీ ఈ టెక్నాలజీలో ఇందాక అన్నారు డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఒకరితొకరు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఈనాడు ఈ దేశంలో జరుగుతున్న సర్వేలో ఎక్కడ ఇంతకంటే తక్కువ ఎర్రర్స్ ఇంకెక్కడ లేవు ఇదే తక్కువ ఎర్రర్స్తో వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీని మనం ఉపయోగించాం ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది తప్ప అంతకుంటూ ఉండదు అలాంటివి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ ఇద్దరు 
ఒప్పించగలిస్తే అది కూడా సెట్ చేసేవచ్చు కానీ కొద్ది గ్రామంలో ఉండేటువంటి పెద్దలు వాళ్ళు వీళ్ళు నాకు చెప్పే పని అధికారులతో సహా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సిస్టమ్ ఈ సర్వే చేయడానికి ఎంత కృషి జరిగింది మీరు చూస్తే ఎంతమంది సర్వేర్స్ని రిక్రూట్ చేసాం అధ్యక్ష పదివేల మందిని రిక్రూట్ చేసాం పదివేల మంది సర్వేరర్స్ సచివాలయంకి ఒకరు అంతకు ముందు వాళ్ళు కాకుండా ఇంత పెద్ద ఎత్తున సర్వే రిక్రూట్ చేసాం దీనికి ఏం కావాలి ఇంత సర్వే జరిగిపోవాలంటే ఒక వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్ కిందనేమో డిసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్లోనేమో ఇవి వచ్చేసాయి సెక్రటేరియట్లు వచ్చాయి సర్వేర్స్ కిందకు వెళ్ళారు అందరికీ ట్రైనింగ్ పెద్ద ఎత్తున జరిగింది ఆఫీసర్స్ని ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ అన్ని ప్లేసుల్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది కావలసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కొనడానికి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇప్పటిదాకా ఖర్చు పెట్టాం ఇంకో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇంకా అవసరం పడుతుంది పూర్తి అయినట్టు ఇవేళ పూర్తిగా అవసరమైన డ్రోన్స్ కానీ రోవర్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ అంతా మన దగ్గర ప్రతి మండల్లోనా అందుబాటులో ఉంది అందరూ ఇప్పుడు తర్ఫీద్ అయిపోయారు పూర్తిగా అయిపోయినారు వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చేసినాయి ఇది పూర్తి అయిపోతుంది ఇంకొక సంవత్సర కాలంలో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అయిపోతే ఈ దేశంలో సమగ్రమైన సర్వే చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని గర్వంగా నేను సందర్భం చెప్తా అందరూ దీన్ని అనుసరిస్తారు దీన్నే అనుసరిస్తాం మనం సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ రాకముందు రెండు సంవత్సరాల ముందు ప్రారంభించాం మనం అనుసరించిన స్ట్రాటజీని ఇప్పుడు రాష్ట్రం దేశమంతా అనుసరించమని వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసే స్థితికి వచ్చిన అందుకే కొన్ని రాష్ట్రాలు విజిట్ చేసి పోతున్నారు మీరు ఎలా చేస్తున్నారు చూడాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వే వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడమంటున్నారు ఇది నేను చెప్తాను ఇది ఓట్లో చెప్పానా అధ్యక్ష ఇది ఎవరికి తెలియదే లేదు మొదట్లో ఈ భ్రమలు పెట్టినప్పుడు కొంతమంది ఇదేంటండి ఈ భూములు ఇలా చేస్తారట అలా చేస్తారట ఇవేళ ప్రతి గ్రామం కూడా నాది ముందు చేయించండి సార్ నాది ముందు చేయించండి సార్ అని ఎమ్మెల్యేలకి మాకు అధికారులకి అడిగేటువంటి స్థితి వచ్చింది అంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే వాడు ఒక్క నేపస్ పెట్టక్కర్లే ఈ రాష్ట్రంలో దీనివలన ప్రయోజనం పొందుతున్న ఏ రైతు కూడా ఒక్క నేపస్ చెల్లించక్కర్ తనకి ఇస్తున్నటువంటి పత్రాలకు కానీ చేసిన సర్వేకి కానీ భూమిలో పాతిన రాయికి కానీ అతను ఒక్క నేపస్ పెట్టక్కర్లేదు ఎవరు చేస్తారు అధ్యక్ష వంద సంవత్సరాల్లో చేయలేదు కదా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు కదా ఇదే కదా అన్ని సమస్యలకి కారణమై కూర్చుంది ఇవాళ పని జరిగింది మిగతా వాళ్ళు ఏమో విమర్శలు చేస్తారు పిచ్చోళీలు అంటారు పిచ్చోళ్ళు చేసే పనులు అధ్యక్షవి నెక్స్ట్ భవిష్యత్ తరాల కోసం చేసే పని అధ్యక్ష భవిష్యత్ తరాలు ఎవరు చేస్తారు అలా పనులు ఏ రాజనీతి రాజనీతి కలిగినటువంటి వాళ్ళు రాజనీతిజ్ఞులు ఈ పని చేస్తారు ఇవన్నీ ఓట్లు వచ్చేవి కాదు ఒక స్కూల్లో పిల్లలకి చదివిస్తే వాడికి సాక్స్ ఇచ్చి బూట్ ఇచ్చి బెల్ట్ ఇచ్చి పుస్తకాలు ఇచ్చి వాడికి అవసరమైనటువంటి ఫర్నిచర్ ఇచ్చి ఆ స్కూల్ని రిపేర్ చేసి మంచి టీచర్ని వేసి డిజిటల్ బోర్డు ఇచ్చి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి తల్లి పనికి పంపించేస్తుందేమని డబ్బు ఇచ్చి ఆ ఎనిమిది ఏళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తే అది ఓట్ల కోసం చేసే పని ఒక సిలబస్ని ప్రపంచంలో మంచి ప్రయోజనం ఉండే సిలబస్ని ఎంపిక చేసి ఇది చెప్పిన ఓటు కోసం కాదు ఇది అవగాహన లేని వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటిది సరే ఇంత అవగాహన లేని మాటలు నమ్మినటువంటి జనం కూడా ఉన్నారు కానీ నేను ఈ సభ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఎవరు తర్వాత జనరేషన్ కోసం పని చేస్తున్నారు ఎవరు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ప్రమాణాలు పెంచడానికి పనిచేస్తున్నారు అన్నది ప్రజాస్వామ్యంలో చూడకపోతే మరి పనిచేసే ప్రభుత్వాలు పనిచేసే నాయకత్వాలు ఎట్లా వస్తాయి ఈ మాత్రం అవగాహన ఎవరో పత్రికలు రాయక్కర్లే ప్రతి కుటుంబం ఇందులో ప్రయోజనం పొందుతుంది కదా నువ్వు వంద సంవత్సరాలను ఆలోచించినటువంటి సమస్య బాధపడుతుంది ఈనాడు పరిష్కారం నీకు లభించింది కదా నువ్వు కోరకుండా నేను అందుకే కొంతమంది కోపం వచ్చింది అధ్యక్ష చాలామంది కొన్ని సంస్థలు అంటే నాకు టీచర్స్ అంటే కూడా నాకు చాలా మంచి అభిమానం ఉంది ఇతరత్ర భావజాలం కలిగిన టీచర్స్ కూడా అభిమానం ఉంది వాళ్ళకి ఈ మధ్య నా మీద వాళ్ళు చాలా ధ్వజమెత్తారు ఏంటి చెప్పానంటే వాళ్ళకి ఒక సమావేశంలో మీ సభలకు చాలా సభలకు వచ్చాను మీరు మీ టీచర్స్ సమస్యలతో సహా సమాజం బాగు కోసం అనేక సజెషన్స్ మీరు చేస్తుండేవాళ్ళు అది నాకు చాలా ముచ్చట అనిపించేది ఒక టీచర్ ఇట్లాంటి ఒక సమాజం కోసం ఆలోచన చేసే పద్ధతి ఈ సమావేశాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి 
ఇది నాకు ఈ సంఘాలంటే చాలా అభిప్రాయం నాకు మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది కానీ ఈనాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ సంఘాలన్నీ ఎంతో ప్రయత్నం చేసి యుద్ధాలు చేసినటువంటి విషయాలు మీరు ఎవ్వరూ కోరకుండా తల్లిదండ్రులు కోరలేదు పిల్లలు కోరలేదు టీచర్స్ కోరలేదు ఎవరు కోరలేదు దేశంలోనే ఈ సంస్కరణలు ఇవేళ వచ్చి ఒక బెటర్ విద్యా వ్యవస్థ ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొల్పడానికి కారణమైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఫస్ట్ ఒక్క మాట మీరు ఇప్పుడు మీ సమస్యలోనే మీ సమస్యలు మేము కాదను ప్రజాప్రభుత్వం మాదే బాధ్యత అభినందించలేరా నన్ను అంటే వాళ్ళు దాన్ని అపర్థం చేసుకుంటేలా మరి ఎట్లా ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు ఒక టీచర్ ఈ సమాజాన్ని నడిపించగలిసినటువంటి వాడు ఈ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి పరిష్కారాలు ఈ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు దానికి బాధ్యులైనటువంటి నాయకత్వాన్ని ప్రభుత్వాన్ని ఒక్క మాట అంత మాత్రం చేత మాకే ఓటేసి మనం అనలేదు నేను దానికోసం ఒక రిజల్యూషన్ మీరు పాస్ చేయలేరా చేయలేకపోతే మనం బాధ్యతగా వ్యవహరించినట్టేనా అది నా నా ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళ పట్ల చాలా అభిమానం ఉంది నాకు నిజంగా టీచర్సు కష్టపడితే చాలా సమాజాన్ని మార్పు చేయగలరు నేను నమ్ముతున్నాను వాళ్ళు అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడిన మాట్లాడి మీరు కోరకుండా ఒక మార్పు వచ్చిందే ఒక ప్రయత్నం జరిగిందే ఒక్క మాట ఒక్క మాట అభినందిస్తూ చెప్పండి అని అంటే కోపం వస్తే ఎలా అది మీకు కోపం వస్తే నేను నా మా వరడ్స్ని నేను విత్తనాలు చేసుకుంటాను కానీ నేను మీతో యుద్ధం చేయాలని మీతో తగు పడాలని మీకు అవమానపరచాలని నా ఉద్దేశం కాదు మనలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఇలాంటి మాటల్ని మనం ఆమోదించి హర్షించకపోతే ఎట్లా మంచి నిర్ణయాలు జరుగుతాయి ప్రభుత్వాల్లో మనం గమనించినట్టు ఉంటే ఎట్లా అని అంటాను నేను సరే అది ఎక్కడే సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది అది రాష్ట్రం అంతా పత్రికలు రాస్తారు కదా ఇక్కడ నుంచే నేను చెప్తున్నాను మీ పట్ల మాకేం వ్యతిరేకత లేదు ఈ చే ఈ ప్రభుత్వంలో జరిగిన సంస్కరణని ఎక్కడో తర అభినందించండి అని మీలాంటి యాక్టివిటీల్ని హర్షం వ్యక్తం చేసిన వ్యక్తిగా నేను అడుగుతున్నాను అంతకంటే ఏం లేదని చెప్పి అయితే ఈ ఈ సర్వే మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇంకా చాలా విషయాలు సభ్యుల మధ్యన కూడా అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అవన్నిటికీ పరిష్కారం ఉన్నాయి చాలా సిస్టమేటిక్గా సీరియస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ జరిగినాయి అన్నిటిలో ఆ వ్యక్తిగతంగా ఇచ్చినటువంటి అన్నిటికి నేను ఇప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి విషయాలన్నీ చెప్తాను ఇంకా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆఫీసర్స్ని కనుక్కొని మిగతావన్నీ చెప్తానని మీకు మనం వచ్చేస్తుంది మన దగ్గర ఈ సర్వే ఇంపార్టెన్స్ ఎంతంటే ఓ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి అసలు ఇది కూడా లేదు ఖాతా నెంబర్లు కూడా లేవు ఎప్పుడు అప్పటి నుంచి కూడా ఒక నూ లక్ష ఇరవై ఒక లక్ష ఇరవై వేల మందికి ఎఫ్ఎంబిలు కూడా కనిపించకుండా పోయినాయి అలాంటి స్టేజ్లో ఉంది మన ఇదంతా ఇవన్నీ నవీ నవీనీకరించడం అన్నిటికి పరిష్కారం ఒక సర్వే జరగడమే సర్వే పూర్తయిపోతే అన్నీ ఆటోమేటిక్ అయిపోతాయి అయిపోతే మన రాష్ట్ర ప్రజలకి బాగా బాధించేది చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా అనేక సార్లు కాషన్ చేసింది ఇంకా కరప్షన్ ఇక్కడ లేకుండా చేసేయాలన్నటువంటిది ఆయన ఉద్దేశం అట్టడుగు ప్రజల తాలూకా మనోభావాలను అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి కరప్షన్ పూర్తిగా ఇక్కడ కంట్రోల్ అయిపోవాలి అన్నది అనేక సార్లు మాకు మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగా అనేక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చేస్తున్నాం మొత్తం పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి కొద్ది రోజుల్లో రిజిస్ట్రేషన్కి ఈవేళ ఏదైతే సెక్రటేరియట్ మన గ్రామాల్లో ఉందో ఆ సెక్రటరేట్ ప్రతి సెక్రటేరియట్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం కాబోతుందని ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను మీరు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మీ సబ్ రిజిస్టర్ వద్దకు వెళ్ళక్కర్లే అక్కడ బేరసారాలు చేయక్కర్లా మీ ఊర్లో మీ ఇంటి వద్దే నీ కార్యాలయం ఉంది రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి మరొక సంస్కరణ ఆ కార్యాలయం జరిగినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మ్యుటేషన్ అయిపోతుంది అది కూడా సంస్కరణ కూడా ఆల్రెడీ అమలు చేసేస్తున్నాం మ్యుటేషన్స్ ఇప్పుడు అయిపోతున్నాయి మ్యుటేషన్ కోసం దరఖాస్తు పెట్టి వ్యక్తుల చుట్టూ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు ఒకసారి మీరు సడిచి అందరికీ అవసరం పడదు కనుక అందరికీ తెలియకపోవచ్చు అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో మ్యుటేషన్ కోసం మునుముందు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మ్యుటేషన్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్తో సహా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అందుకోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకురావాలి ఆ మ్యుటేషన్తో సహా అయిపోవాలంటే అవసరమైనటువంటి చట్టాలు తేవాలి అందులో ప్రధానమైనది టైటిలింగ్ యాక్ట్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ఒకటి నీతి ఆయోగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 
ఒక స్టడీ చేసి ఒక టైట్లింగ్ యాక్ట్ని ఒక మోడల్ని ఇచ్చారు మొట్టమొదటిగా మన రాష్ట్రంలోనే ఆ టైట్లింగ్ యాక్ట్ని మనం తయారు చేసాం ఒక రెండు సార్లు కేంద్ర అసెంట్కి వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చింది అది ఇప్పుడు ఫైనల్గా పంపించాం వాళ్ళు వేసిన కొరీలన్నీ చేసి మళ్ళీ ఇంతకుముందు అసెంబ్లీలో అది క్లియర్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు పంపించాం రేపమాపం కేంద్ర అసెంట్ అయ్యి ప్రజెంట్ సంతకం అయ్యి మనకు అమలుకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వస్తే ఈ ప్రభుత్వ కాలంలోనే కొత్త యాక్ట్ని వస్తుంది ఆ యాక్ట్ ప్రభావం ఏముంటుంది అని అంటే ఇంతవరకు రెవెన్యూ పీపుల్ ఇచ్చినటువంటి చట్టం ఇది హక్కు అదేమీ ప్రిజంటివ్ టైటిల్ అంటే నువ్వు హక్కు నీకు ఉంది నీకు పాస్బుక్ ఉంది భూమి మీద నువ్వు ఉన్నావు ఇలాంటి ప్రిజెంటివ్ టైటిలే మీకు ఇచ్చేవాళ్ళు టైటిల్ ఇచ్చే అధికారం దీనికి ఉంది సివిల్ కోర్టుకు ఉంది కానీ మనం తెస్తున్నటువంటి చట్టం రేపు ఏంటంటే కన్ఫర్మింగ్ టైటిల్ని కన్ఫర్మ్ చేసి కింద కోర్టులతో సంబంధం లేకుండా హైకోర్టుకు మాత్రమే వెళ్ళేటువంటి స్కోప్ ఉండేటువంటి చట్టాన్ని ఇప్పుడు మనం తెచ్చేస్తున్నాం పెద్ద సంస్కరణ ప్రతి వాడు కోర్టుకు వెళ్ళడం తగులు పెట్టేసి భూములు ఏమో మిటిగేషన్లు పెట్టేసి కానివ్వకుండా ఒక అశాంతికి గురి చేసిన పరిస్థితిని ఇప్పుడు తీసి పారేస్తుంది దానికి అలాంటి చట్టం తేవాలంటే ఏం చేయాలి చాలా గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ అంత అవసరం ఉంది దాన్ని సర్వే ఒక పక్క కంప్లీట్ చేస్తాం కంప్లీట్ చేసి రిజిస్టర్ చేసినప్పుడే వాడికి డిజిటల్ మ్యాప్ వచ్చి సర్వే నెంబర్తో సహా వచ్చి వస్తేనే చేస్తాం అది వచ్చిన వెంటనే ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ ఎత్తేస్తాం ఇక్కడ ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ అనేది మన ఫోర్స్లో ఉండదు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి యాక్ట్ ఆ టైట్లింగ్ యాక్టే మన దగ్గర ఉంటుంది టైట్లింగ్ యాక్ట్లో టైటిల్ చేసేవాడు ఒక స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్లో ఒక అథారిటీ దాని తర్వాత హైకోర్టే మరి ఇంకెక్కడ ఉండదు ఇది ఒక పెద్ద సంస్కరణ మన దగ్గర రాకపోతుంది అందరూ ఈ సంస్కరణలు తెచ్చి లేదు మనం ఆ గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్తో మనం చేసాం చేసి ఇవేళ అది తీసుకొచ్చు రెండేసార్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం ఒకే ఆస్తిని రెండు మూడు సార్లు రిజిస్టర్ చేయడం వాటికి కూడా మన దగ్గర బ్రేక్ వేసేస్తాం ఈవేళ రెండోసారి రిజిస్టర్ చేసినటువంటి వాడు ఎక్కడైనా దొరికితే ఆరు మాసాలు జైలు శిక్ష ఈ రాష్ట్రంలో ఉందని ఈ సందర్భం మనం చేస్తాం ఇక ముందు రెండోసారి చేసేది ఇక్కడ రాదు మన సర్వే కంప్లీట్ అయిపోతే ఎవ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ నీ కంప్లీట్గా ఆ పార్సిల్ వాటి ఇది సర్వే నెంబర్ సపరేట్ సర్వే నెంబర్తో సహా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రిజిస్టర్ అవుతుంది రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే అది ఆటోమేటిక్గా మ్యూటేషన్ అయిపోతుంది దాని మీద మళ్ళీ కోర్టులకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా టైటిల్ ఇచ్చాడంటే ఎంఆర్ఓ ఆ టైటిల్ని బ్రహ్మాండంగా అది ఈ రాష్ట్రంలో ముందు వస్తుంది మన దేశంలోనే ముందు వస్తుంది సో క్లియర్ టైటిల్తో ఉండేటువంటి రాష్ట్రంగా మన మునుముందు రాబోతుందని ఈ సందర్భం మనం చేస్తుంది ఒకట రెండా ఎన్నని ఎన్ని సంస్కరణలు నేను చెప్పను గంధ సంవత్సరాలుగా మూలిగి కృషించిపోయినటువంటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఈనాడు ఈ కోట్లాది మంది ప్రజలు తాలుగా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈవేళ ఈ సంస్కరణలన్నీ వస్తున్నాయి అనేక విషయాలు ఇంక చెప్పాల్సి ఉన్నాయి కానీ టెక్నికాలిటీస్ అవన్నిటిలోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు సభ్యులు కొన్ని విషయాలను అడిగారు ఇవన్నిటిని కూడా ఆలోచించాం మేము అన్నిటికీ పరిష్కారాలు ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సంస్కరణలు తెచ్చినప్పుడు మనం తప్పకుండా ఇవి వెబ్ల్యాండ్లో తప్పుడుగా నమోదైనటువంటివి తహసీల్దారులకి అధికారాలు ఇవ్వడం జరిగింది బహుశా వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాల్లో వారు అవగాహన లేక మా దగ్గర లేదు వెళ్తే అధికారం అని చెప్తున్నారేమో దానికి అవసరం ఓరియంటేషన్ క్లాస్ లాంటిది ఒకటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకొని ఇవి చేయిస్తామని ఈ సందర్భాన్ని మనం చేస్తున్నాం అలాగే జిల్లాలో ఎస్సీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ భూములు పట్టాలు ఇవ్వాలని అడిగారు పట్టాలు ఇవ్వడానికి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్లో నిర్ణయం జరిగిపోయింది త్వరలోనే ఆ కార్యాచరణ చేపడుతుంది ఒకేసారి ఇన్ని పనులు లోడ్ చాలా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంది కనుక స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాం డెసిషన్ అయితే అయ్యింది వీళ్ళందరికీ పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుద్దని ఈ సందర్భం మనం చేస్తున్నాం అలాగే అభ్యంతరం లేని భూముల్ని పట్టాలు ఇస్తే బాగుంటుందని అడిగారు ఏకసారి దీనికి అర్హులైనటువంటి విచార్ అప్పుడే చేపట్టడం జరిగింది డిస్టిక్ లెవెల్లో కమిటీలు ఇచ్చాం ఆల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం ఎమ్మెల్యేస్ కూడా జీవో కాపీని పెట్టాం మీ దృష్టికి వచ్చినటువంటి ఎక్కడున్నా సరే మీరు మీ సంబంధిత ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్కి కానీ జాయింట్ కలెక్టర్కి కానీ రాయండి అవన్నీ మనం పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి మార్గం సుగమంగా ఉందని మీకు ఈ సందర్భం మనం చేస్తున్నాం అలాగే కొంతమంది పేర్లు 
ఆన్లైన్లో ఎక్కించారు పొరపాటున అవి సరిదిద్దాలి తప్పకుండా సరిదిద్దే అవకాశం ఉంది సరిదిద్దాం ఇది అన్నదగ్గు మధ్యలో తగాయిదాలు ఉన్నాయి వాటి పరిష్కారం చూపే విభాగం రూపొందించాలి ఇవి ఇవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కొన్ని చట్టపరిధిలో కొన్ని పరిష్కారం ఉంటాయి కొన్ని అప్లేట్ అథారిటీ అక్కడికక్కడే మీకు ఈ సిస్టంలో ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అక్కడ అప్లేట్ అథారిటీగా ఉన్నాడు మీరు మీ భూమి కానీ కరెక్ట్గా మీరు అనుకున్నట్టు రాకపోతే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఒక చిన్న కాగితం రాసి అక్కడ డిప్యూటీ తహసీల్దార్కి ఇస్తే మరొకసారి వెరిఫై చేస్తారు అతను వెరిఫై చేసి ఇచ్చినటువంటి నిర్ణయం కూడా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే ఆర్డీఓ వద్దుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్డీఓ దగ్గర అప్పీల్ చేయొచ్చు ఆర్డీఓది కూడా మీకు నమ్మకం లేకపోతే జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గర ఉంది జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గర కూడా మీకు అన్యాయం జరిగిందని మీరు భావిస్తే నెక్స్ట్ సివిల్ కోర్టు ఉంది ఒకసారి సరిగా జరిగిపోయింది కనుక మా భూమి పోయింది అన్నటువంటి నిరుత్సాహంలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి అనేక స్థాయిల్లో మీకు ఇది క్లారిఫై చేసే అవకాశం ఉందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తుంది ప్రింటింగ్ పాస్ పుస్తకాలు ప్రింటింగ్ ఆలస్యం అవుతుంది అని అన్నా నిజమే ఇప్పుడు అది స్పీడప్ చేస్తాం సర్వే జరిగిన ప్రతి దగ్గర పాస్ పుస్తకాలు ఇన్ టైంలో ఇవ్వడానికి ఈసారి కంప్లీట్ చేస్తాం అది సరిదిద్దే కార్యక్రమం కూడా జరిగింది రెండు కోట్ల ఖాతాలు అన్నది ఒకటి విప్పు శ్రీకాంత్ రెడ్డి అడిగాడు ఇది ప్రభుత్వ భూమి మీ ప్రాంతంలో రెండు కోట్ల ఖాతా అంటే రాయలసీమలో అది ప్రభుత్వ భూమేనంట అందుకోసం ప్రభుత్వ భూమి ఎక్కడైనా అనబ్జెక్షన్ బుల్లు ఉంటే మనం అసైన్మెంట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అందుకోసం అట్లాంటివి ఉంటే అసైన్మెంట్ చేసేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అసైన్మెంట్ చేయకుండా వాడు అంటే డెఫినెట్గా డిపార్ట్మెంట్ వాడిని ప్రెషర్ పెడుతుంది మాది భూమి అని అందుకోసం మీరు ప్రపోజ్ చేస్తే ఎలాగ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి భూమి అంతా ఇమ్మని చెప్పారు కనుక అవి ఇచ్చేస్తాం పట్టాలు ఇచ్చేస్తాం వన్స్ ఫర్ ఆల్ వాళ్ళకి పూర్తి హక్కులు దాని మీద వచ్చేస్తాయి సర్వీస్ ఇనామ్ ఇదొక ఇదొక గొప్ప విషయం సర్వీస్ ఇనామ్స్ అని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఆనాటి వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి నాయి బ్రాహ్మణులు అలాగే రజకులు రకరకాల సర్వీసెస్ అందించినందుకు గాను వాళ్ళకి సర్వీస్ ఒక ఇనాం ఉండేది ఆ ఇనాం భూములు పొరపాటున ఒక చట్టంలో ఇరుక్కొని వాళ్ళందరికీ హక్కులు రాకుండా పోయినాయి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి గారు డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ సర్వీస్ ఇనాములన్నీ కూడా ఈవేళ వాళ్ళకి పూర్తి హక్కులు కలిగించేటట్టుగా సట్ట సవరణ చేసినామంటే అది ఒక మంచి చట్టం ఈవేళ వచ్చింది వాళ్ళందరికీ ఆ వెసులుబాటు కలిగిందని మీకు మనం చేస్తున్నాం అయితే సర్వీస్ ఇనాముల దగ్గర దేవాలయాల దగ్గర ఉన్న సర్వీస్ ఇనాములు కాదు మీ దాని మీద ఇంకా క్లారిటీ ఈ చట్టం ఇవ్వలేదు దానికి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం దేవాలయాల్లో ఉన్నటువంటివి ఎండోమెంట్ కింద రాకుండా సర్వీస్ ఇనామ్స్ ఉండి ఇంతకుముందే పట్టాలు పొంది పాస్ పుస్తకాలు పొంది ఉన్నటువంటి వారికి ఎలా పరిష్కారం అన్నది ఇంకా టాప్ లెవెల్లో డెసిషన్ అవ్వాల్సి ఉంది అది సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ విషయాన్ని కూడా అడ్రస్ చేద్దామని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం ఇలా ఇలా వచ్చినటువంటి అన్ని సమస్యలకి ఉంది అయితే పని ఒత్తిడి వలన ఒక రెండు రోజులు మీకు ఆలస్యం అవ్వచ్చు ఇక్కడ టాప్ లెవెల్లో పూర్తి క్లారిటీ ఉంది ఆ క్లారిటీలో మీకు అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి అయితే సర్వే లేట్ అవుతుండడం వలన కొన్ని ఆంక్షలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్టాం ఆ ఆంక్షల వల్ల మీరు వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు రెవెన్యూ వాళ్ళు సర్వే అయిన తర్వాత అని అంటున్నారు కొద్ది కాలం ఒక మంచి మంచి పద్ధతిని తీసుకొచ్చే క్రమంలో అప్పుడప్పుడు జరిగిన ఆలస్యాన్ని కొద్దిగా మనందరం భరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నరి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది వీలైనంత వరకు ఫాస్ట్గా ఇది చేయడానికి అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ అనేక సంస్కరణలు ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక్కటి ఒక్క రెండు ఐదు గంటలు మాట్లాడగలిసినటువంటి సంస్కరణలు ఉన్నాయి ఈ సంస్కరణలన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రభుత్వ కాలంలోనే జరగడం అనేది గొప్ప విషయం ఇది సమాజ స్థితిని మారుస్తుందని సమాజంలో ఉండేటువంటి అశాంతిని తొలగిస్తుందని సమాజంలో ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తుందని రాష్ట్రానికి మంచి టైటిల్ని ఇస్తుందని దీని ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడానికి దోహదపడుతుందని తద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందని తద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఇండైరెక్ట్ రెవెన్యూ సమకూరుతుందని ఇలా అనేక ప్రయోజనాలు రాష్ట్ర జీడిపిలో రెండు పర్సెంట్ గ్రోత్ వస్తుందని ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ అడ్రస్సే ఈ సంస్కరణలని ఈ సందర్భంగా మన మనవి చేస్తూ నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుని ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ని నెరవేర్చడానికి సర్వశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలాగే మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా 
చాలా శ్రమపడి చాలా ఎఫిషియంట్ పీపుల్ అంతా దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు వారందరూ కూడా ఈ గౌరవానికి బాధ్యులే అని ఈ సందర్భం మనం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు మరొకసారి ప్రయోజనం పొందిన ప్రజల తరఫున ఈ ప్రభుత్వం తరఫున అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం నమస్కారం